Los residuos de envases plásticos generan importantes daños al medio ambiente. A pesar de que son muy fáciles de producir, tardan mucho tiempo en degradarse. Una botella de plástico tarda 10 años, un envase de yogur 50 y unos cubiertos de plástico no desaparecen hasta pasados mil años. Todo esto provoca problemas por el almacenamiento masivo de estos residuos, que en un porcentaje muy alto acaban en el mar. Las corrientes marinas empujan muchos de estos envases hacia Canarias. En Lanzarote se puede comprobar especialmente en la playa de Famara. Desde el Cabildo Insular, a través de la Oficina de la Reserva de la Biosfera, han impulsado desde hace varios años la campaña Agüita con el Plástico, para sensibilizar y educar a los vecinos sobre este importante problema. Agüita con el plástico, agüita, una palabra muy canaria, que significa cuidado, cuidado con los plásticos. Los plásticos son unos materiales con dos caras, una cara amable, que es la que todos conocemos, una, una cara que nos facilita muchísimo en eh, nuestras vidas, pero una cara oscura, una cara eh, muy perversa, muy peligrosa, muy dañina. Más de 300 millones de toneladas de plástico son producidas al año y eso se queda aquí en el, en el medio. ...se queda bajo nuestros pies, en la arena que estoy pisando... ...y sobre todo se queda en, en, en el mar... ...entonces Agüita con el Plástico trata de eso... ...de difundir, de hacer visible este, este problema... ...y también estudiar la dinámica del plástico... ...qué pasa una vez que hemos consumido plástico... ...que, que ya hemos tirado nuestra botella después de haber bebido agua... ...pues llega aquí y lo encontramos en forma de... ...pequeños fragmentos de microplástico... ...que es increíble... ...cómo se confunden con la arena... ...y que solo pueden ser diferenciadas a través de, del color... ...porque muchas veces a simple vista no... ...no podemos verla. El plástico que flota a la deriva en el océano... ...causa importantes daños a la fauna marina... ...animales como los cetáceos lo confunden con comida... ...y estos residuos acaban bloqueando su aparato digestivo... ...causándoles la muerte... ...un tercio de las tortugas marinas... ...también mueren por la ingestión de plásticos... ...o quedan atrapadas en mallas. La realidad es que esa inmensa cantidad de plástico flotando... ...está eh, afectando de manera muy grave a multitud de especies... ...tortugas que comen directamente plástico... ...tortugas que quedan enredadas, enmayadas con basura plástica... ...grandes cetáceos, eh, focas, aves marinas, infinidad de especies... ...en torno a 300, entre 375 y 400 especies diferentes... ...se están viendo afectadas directamente hoy en día por los plásticos". Paseando por la playa de Famara podemos encontrar a simple vista muchísimos microfragmentos de plástico arrojados por el mar. Estos fragmentos son potencialmente tóxicos para el medio ambiente. Hoy nos encontramos en la playa de Famara y sin poder evitarlo vamos a caminar, vamos a deambular rodeados de plástico. Eso afecta a nuestra economía, afecta a, a nuestro motor económico en Canarias que por ejemplo es el, el turismo. Eh, y por supuesto da pie a preguntarnos qué sucede con la fauna que habita en, en estos espacios naturales, como por ejemplo el océano Atlántico. El problema del plástico reside en que no puede ser biodegradado, una vez que lo hemos producido se va a quedar en el planeta Tierra pues, para siempre. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desaparece a nuestra vista porque se va fragmentando eh, la erosión, la, las corrientes van fragmentando los trocitos más pequeñitos que se incorporan a la cadena trófica. Ya hay muestras, estudios científicos, en los que podemos comprobar que el zooplancton ya está eh, adquiriendo este tipo de, de materiales. El pez grande se come el pequeño y nosotros nos comemos al pez grande. Entonces ya está más que demostrado de que nosotros mismos también tenemos plástico en nuestro interior. Plástico que contiene eh, contaminantes químicos como bifenola, que nos afecta gravemente en, en nuestro sistema endocrino y se ve, ya se sabe, que está relacionado con enfermedades tan graves como el cáncer. Es muy difícil saber de dónde proceden estos plásticos. Sobre todo el Lanzarote procede de las corrientes marinas que vienen de, de, del norte. Eh, Famara es una de las playas más afectadas por, por estas corrientes y es por eso que la presencia de plástico aquí se hace, se hace más importante. Pero viene de, de lo que vierten los barcos en el mar, de lo que traen del norte de Europa las corrientes, de lo que nosotros como ciudadanos no gestionamos de la manera más adecuada. En el proyecto Agüita con el Plástico, impulsado por el Cabildo de Lanzarote, participan técnicos, científicos, estudiantes y voluntarios anónimos preocupados por este grave problema y que buscan alternativas.
Periódicamente se realizan charlas formativas dirigidas a alumnos, trabajadores del sector turístico y pescadores o asociaciones de vecinos, entre otros. El contenido de estas charlas trata de eh, educar a los más jóvenes, eh, niños de colegio, institutos, eh, universitarios, sobre eh, el peligro que supone el uso eh, desenfrenado que hacemos de los plásticos en la actualidad. Es un problema grave que no solo está en Lanzarote, sino en todo el mundo, que el plástico está omnipresente y que prácticamente es invisible para nosotros, como podemos ver como en actuaciones como esta hoy, ¿no? que la gente pasa a su lado, lo pisa, lo mueve y es invisible, es un problema que no, que no causa ningún efecto en nosotros. Entonces pues queremos hacer llegar esto, lo que ocurre con, con este tipo de materiales, que no se biodegrada, que es contaminante, tanto para el medio ambiente como para nuestra salud. Y nada, darles un toquecito a todas esas personas que se animen a reducir su consumo de plástico, que no compren bolsas de plástico, que se compre una cantimplora de acero inoxidable y se olviden de las botellas de plástico, eh, que no utilicen cubiertos de un solo uso y bueno, esas pequeñas cosas que hacen grandes cambios. El plástico va a seguir presente en nuestras vidas. Solo la concienciación ciudadana permitirá acabar con este grave problema y sobre todo el correcto reciclaje de los envases. Si van al contenedor amarillo, nunca llegarán al mar. I